डियर स्टूडेंट्स वेलकम इन द लेक्चर सीरीज ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आपका स्वागत है बच्चों पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की इस लेक्चर सीरीज में जहां पर हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड द एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ओके इससे पहले लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जनरल डेफिनेशन पढ़ चुके हैं साइन कन्वेंशंस पढ़ चुके हैं तो अब हम डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन से कारक हैं जो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभाव उस पर ये डालते हैं और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से क्या फायदे होते हैं सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं उसमें पहला फैक्टर जो हम देखेंगे वो है न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे एलिमेंट का न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या होता है एटमिक नंबर तो जैसे जैसे एलिमेंट का एटमिक नंबर बढ़ेगा तो एटमिक नंबर का मतलब क्या है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सो न्यूक्लियर चार्ज विल आल्सो इंक्रीज और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने का मतलब है कि न्यूक्लियस पर चार्ज बढ़ गया कैसा चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज तो अब इलेक्ट्रॉन जो है जिसका नेगेटिव चार्ज होता है दैट विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दिस न्यूक्लियस तो न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का अटैचमेंट आसानी से होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल आल्सो इंक्रीज तो जितना अधिक न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी अधिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी दूसरा जो फैक्टर है वह है साइज ऑफ एटम तो अब आप जानते हैं कि जितना छोटा साइज होगा अगर मैं ये बात करूं न्यूक्लियस यहां पर है ये एक एलिमेंट का एटम है और ये एक दूसरा एलिमेंट है जिसका साइज क्या है छोटा है और इसका साइज क्या है बड़ा है तो अब आप देखिए कि जहां पर साइज छोटा होगा वहां पर इलेक्ट्रॉन को यहाँ एडिशन इजी होगा क्योंकि इस ये न्यूक्लियस के नजदीक है थोड़ा और अगर हम यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन ऐड होने वाला है वो न्यूक्लियस उससे बहुत दूर है तो जितना बड़ा छोटा साइज होगा उतना अधिक अट्रैक्शन जितना बड़ा साइज होगा उतना कम अट्रैक्शन सो साइज एज द साइज डिक्रीजेज जितना छोटा साइज होगा अट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स द न्यूक्लियस विल इंक्रीज इंक्रीज होगा और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी तो जैसे जैसे साइज छोटा होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल इंक्रीज अगर हम स्क्रीनिंग इफेक्ट को देखें तो स्क्रीनिंग इफेक्ट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ शेल्स जितने ज्यादा नंबर ऑफ शेल्स होंगे उतना अधिक स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा यानी ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पर होंगे वो बाहरी जो इलेक्ट्रॉन जो शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको रिपेल करेंगे और रिपेल करेंगे तो फिर जब इनको रिपेल कर रहे हैं तो बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को कहा ये अट्रैक्ट करेंगे उनको तो ये जुड़ने नहीं देंगे सो so, जैसे जैसे स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा यानी शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल डिक्रीज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी डिक्रीज हो जाएगी इस तरीके से आपने देखा न्यूक्लियर चार्ज अधिक है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अधिक है साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अधिक है स्क्रीनिंग इफेक्ट अधिक है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में तो अब यहाँ पर जो कंसेप्ट है वो हम देखेंगे हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड कन्फिग्रेशन का जनरली अगर हम देखेंगे बेरिलियम को बेरिलियम और बोरोन को अगर हम देखें तो अगर हम ट्रेंड वाइज देखें देखिए बेरिलियम से पहले कौन है लिथियम और बोरोन के बाद कौन है कार्बन तो अगर हमने ट्रेंड देखा अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ई ए शुड इंक्रीज ई ए क्या होनी चाहिए इंक्रीज होनी चाहिए लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि ऐसा नहीं होता है बेरिलियम का कन्फिग्रेशन क्या है बच्चों बेरिलियम का वेलेंशियल कन्फिग्रेशन है 2s2 और बोरोन का कन्फिग्रेशन क्या है 2s2p1 ओके तो जब ये कन्फिग्रेशन है तो ये कैसा कन्फिग्रेशन है फुल फील्ड ये कैसा कन्फिग्रेशन है फुल फील्ड नहीं है तो इस फुल फील्ड में पहले से ही फुल फील्ड है तो क्या इसमें इलेक्ट्रॉन का एडिशन आसान होगा नहीं होगा 
क्यों नहीं होगा क्योंकि ये फुल फील्ड है तो ये इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहेगा ये तो पहले से फील्ड है सो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी जीरो और जब हाफ फील्ड का केस होगा तो हाफ फील्ड के केस में ये जीरो नहीं होगा ये जीरो नहीं होगा कुछ वैल्यू होगी लेकिन वो वैल्यू क्या होगी कम होगी लेकिन फुल फील्ड के केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो होगी और हाफ फील्ड के केस में ये कम हो सकती है लेकिन जीरो ये नहीं होगी इलेक्ट्रॉन ऐड हो सकता है बट उस केस में वो कम होगी तो इसका मतलब है कि जो बेरिलियम है जो बेरिलियम है देखिए बेरिलियम की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ये कम होगी बोरोन से ओके तो बोरोन से इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी क्यों होगी क्योंकि ये क्या है फुली फिल्ड इसमें ऑर्बिटल्स होते हैं अब इसकी अगर हम लिथियम से भी करें तो आप देखिए लिथियम ये तो सही ट्रेंड जा रहा था बेरिलियम टू बोरोन बोरोन की अधिक होनी थी बेरिलियम की कम लेकिन अगर हम लिथियम और बेरिलियम में देखें तो बेरिलियम की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी और लिथियम की अधिक होगी ओके तो एक्चुअल में जो हमें ट्रेंड देखना है वो लिथियम और बेरिलियम के बीच में देखना है ओके तो यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं कि जो लिथियम है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अधिक है बेरिलियम की कम है जबकि ये अधिक होनी चाहिए थी बेरिलियम की इसी तरीके से अगर हम देखेंगे इस यहाँ पर आप देखें यहाँ पर एन आएगा ओके यानी सी और एन अगर हम सी और एन में देखेंगे तो एन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इट शुड बी हायर देन कार्बन लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वैलेंस सेल्फ होता है टू एस टू पी टू और जो नाइट्रोजन का होता है वो होता है टू एस टू पी थ्री सो इट इज हाफ फेल्ड कन्फिग्रेशन हैविंग हाफ फेल्ड तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी और इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अधिक होगी सो कार्बन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अधिक है और नाइट्रोजन की कम है तो ये जो एक्सेप्शन है हम ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बता सकते हैं कि क्यों ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड है और जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो ट्रेंड है वो आप देखेंगे आपने ग्रुप में भी देखा था ये ट्रेंड टॉप टू बॉटम जाने में आ, आपने देखा था जो सेकंड पीरियड थे उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम थी और जो थर्ड पीरियड थे उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अधिक थी तो इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन पर बेस्ड है अब अगर हम बात करेंगे नोबल गैसेस की तो बात करिए नोबल गैसेस की नोबल गैसेस जहां पर जो कन्फिग्रेशन है वो कैसा होता है फुल फील्ड फुली फील्ड होते हैं सारे इलेक्ट्रॉन्स फुली फील्ड कन्फिग्रेशन है तो फुली फील्ड है तो क्या वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर पाएंगे नहीं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे ओके तो इन नोबल गैसेस की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो क्या होती है जीरो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे जबकि पीरियोडिक ट्रेंड क्या होना चाहिए था जो नोबल गैसेस हैं वो बहुत पीरियोडिक टेबल में एक्सट्रीम राइट साइड पर हैं तो उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी लेकिन नहीं होता है ऐसा क्योंकि इनका जो कन्फिग्रेशन है वो फुली फिल्ड होता है ओके तो फुली फिल्ड होने की वजह से इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है जीरो होती है Now we will see the applications of electron affinity. अब electron affinity से क्या फायदा होगा अगर हमें इसकी values पता चल गई तो हमें क्या पता चलेगा तो main जो इसकी application है वो एक तो है कि हमें oxidizing और reducing behavior के बारे में पता लगता है किसी भी element के अब ये अगर आप reaction देखेंगे electron का जुड़ना ये कैसी reaction होती है Reduction, अब चैन की reaction है अब चैन की रिएक्शन ये है यानी यहाँ पर जो भी एलिमेंट पार्टिसिपेट करेगा वो कैसा होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा मतलब इलेक्ट्रॉन का जुड़ना जितनी आसानी से होगा इलेक्ट्रॉन का जुड़ना आसानी से कब होगा जितनी अधिक एनर्जी रिलीज होगी जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी यानी उतनी अधिक इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी तो ये रिएक्शन होगी और जितनी अधिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो उतना ही अच्छा क्या होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्योंकि ये क्या है रिडक्शन की रिएक्शन सो हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मीन्स गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मीन्स गुड रिड्यूसिंग एजेंट तो हमें ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से पता चलेगा कि किसकी कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है इसी तरीके से हम पीरियोडिक टेबल में कह सकते हैं कि जो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पर जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है 
वो लो होती है और राइट साइड वालों की क्या होती है अधिक होती है तो अगर हेलोजेंस को देखेंगे जनरली दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होती है और जो एल्कली मेटल्स हैं दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम होती है दूसरा जो हमें इसकी एप्लीकेशन है वो है कोवलेंट करेक्टर ऑफ बॉन्ड तो ये हमें बताता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कि क्या बॉन्ड का करेक्टर कोवलेंट होगा या वो आयनिक होगा कैसा उसका करेक्टर होगा तो अगर ई ए यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी के बीच का डिफरेंस अधिक होता है तो जो बॉन्ड है उसका कोवलेंट करेक्टर अधिक होता है और अगर ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन की एनर्जी का डिफरेंस कम होता है तो जनरली बॉन्ड का जो करेक्टरिस्टिक है वो आयनिक होता है सो दीज आर द इंफॉर्मेशन दैट कैन बी जनरेटेड इफ वी नो द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो अगर हम ये जानते होंगे तो हम बता सकते हैं कि ये पर्टिकुलर एलिमेंट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है या उसकी बॉन्ड में कैसा करेक्टर है so in this way in this lecture we had discussed about the different factors that affect the electron affinity so is lecture mein humne padha ki kaise different factors jaise nuclear charge hai screening effect hai size of atom hai electronic configuration hai wo affect karte hain electron affinity ko aur electron affinity ki applications kya kya hoti hain so this is all about this lecture in the next lecture we will discuss about the method for the determination of electron affinity so thank you very much